హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తమ్ అకాడమీ ఎవరైతే ఏపీ ఎంసెట్ రాసిన విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళల్లో చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ సార్ అసలు మేము వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఆప్షన్స్ లో మేము అసలు ఎలా చూస్ చేసుకున్నట్టయితే ఎలా స్ట్రాటజీ ఫాలో అయినట్టయితే మాకు ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లోనే సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించి మాకు ఏదైనా ఒక వీడియో చేసినట్టయితే మా అందరికి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని అందరూ అడగడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఈ వీడియోస్ అంటే చేస్తున్నాను అండి సో ముందుగా విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ నుండి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో సిమిలర్ గా నేను ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ కూడా ఇలా వీడియోస్ అయితే చేస్తాను సో అందరూ కూడా తప్పకుండా వీడియోస్ ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూడండి డెఫినెట్ గా మీకు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఈ స్ట్రాటజీని మీరు ఫాలో అయినట్టు అయితే ఓకేనా సో అసలు ఏంటి సార్ స్ట్రాటజీ అసలు ఏ స్ట్రాటజీ మీరు ఫాలో అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి ఏ బిసి అని మూడు కేటగిరీస్ మీరు లిఫ్ట్ అవుట్ చేసుకొని పెట్టేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ఏవైతే ర్యాంకులు వచ్చినాయో మీ ర్యాంక్స్ కి దగ్గరలో అసలు ఉన్న కాలేజీలు ఏంటి బ్రాంచ్లు ఏంటి మీ ర్యాంక్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ర్యాంకు లో ఏవైతే కాలేజీలు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఎక్కువ ర్యాంకులు ఉన్న కాలేజీలు ర్యాంకులు ఏంటి సో ఇక్కడ మీరు ఇలా ఏబిసి కేటగిరీ పెట్టుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఆ స్టూడెంట్ కి ర్యాంక్ ఒక పదివేలు వచ్చింది సో పదివేలు వచ్చినప్పుడు ఒక ఓసి క్యాండిడేట్ కి సార్ మరి ఏ ఏంటి బి ఏంటి సి ఏంటి మీరు అడిగే క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు పదివేలు ర్యాంక్ తినికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పదివేలు రేంజ్ కి అసలు తినికి వచ్చే సీట్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఏవైతే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయో నేను సెలెక్ట్ చేసి ఇవి పదివేలకి తనకు వచ్చే సీట్స్ అనమాట అంటే ఈ పర్టికులర్ కాలేజీల్లో ఈ బ్రాంచ్లు తనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫర్ టెన్ థౌసండ్ సో ఇది తన ర్యాంక్ కి దగ్గరలో వచ్చాయి కాబట్టి ఇవి బి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ ఏంటి సార్ అంటే తనకన్నా తక్కువ ర్యాంక్ లో ఉన్నాయి ఏంటి ఇవి తక్కువ ర్యాంక్ లో నెక్స్ట్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏ కేటగిరీ సో తనకన్నా తక్కువ ర్యాంక్ లో ఉన్న బ్రాంచ్లు ఏంటి కాలేజీలు ఏంటి ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇదంతా కూడా ఏ తర్వాత తన ర్యాంక్ దగ్గరలో ఉన్నాయి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇది బి అండ్ నెక్స్ట్ తనకన్నా ఎక్కువ ర్యాంక్ లో ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా సి కేటగిరీ అనుకుందాం సో ఇలాగా ఈ ఏ బిసి ఏదైతే స్ట్రాటజీ ఉందో మీరు ఫాలో అయినట్టయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుద్దో నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టెన్ థౌసండ్ తన ర్యాంకు సో టెన్ థౌసండ్ కన్నా తక్కువలో ఉన్నాయి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఒకవేళ బై ఛాన్స్ బై లక్ ఈ సెలెక్ట్ చేసిన వాటిలో ఏదన్నా సీటు వేకెన్సీ ఉన్నట్టయితే ఇమ్మీడియట్ గా తనకి సీట్ ఏదైతే ఉందో అలకేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది సో ఎప్పుడైతే అలకేట్ అయ్యిందో తనకు కావాల్సిన టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో రీచ్ అయిపోతుంది ఏదైతే కౌన్సిలింగ్ లో మనకు సీట్ కావాలో వచ్చేస్తుంది సార్ ఒకవేళ మరి వీటిలో సీట్ లేకపోతే ఏంటి సార్ పరిస్థితి ఏదైతే కట్ ఆఫ్ ఉందో ఆ కట్ ఆఫ్ వైజ్ గానే ఈసారి కూడా అయింది సో ఆ ముందు అట్లో సీట్ అయిపోయింది ఏంటి పరిస్థితి అంటే తన ర్యాంక్ కి తగ్గట్టుగా టెన్ థౌసండ్ రేంజ్ లో మనకి సీట్స్ ఉన్నాయి కదా బి కేటగిరీ అని చెప్పి అనుకున్నవి వీటిలో వచ్చేస్తుంది ఏవైతే ఈ కేటగిరీ ఉన్నాయో వీటిలో డెఫినెట్ గా సీట్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఉన్నాయన్నమాట సార్ ఒకవేళ బ్యాడ్ లక్ తో టైం బాగోక ఒకవేళ వీటిలో కూడా సీట్ అయిపోతే ఏంటి సార్ పరిస్థితి అని నెక్స్ట్ మీరు అడగచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఏంటండి సి కేటగిరీ ఇప్పుడు ఏంటి టెన్ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ ర్యాంక్ లో ఉన్నాయి కూడా మనం కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఇవి మిస్ అయిపోయినా సరే ఏదైతే ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసామో ఏబి ఈ రెండు మిస్ అయినా సరే సి లో పక్కాగా వస్తాయి సో ఇక్కడ ఏ ఏదైతే ఉందో బై ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి బి ఏదైతే ఉందో ఇవి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ సి ఏదైతే ఉందో పక్కాగా మనకు వస్తాయి సో ఇలాగా మీరు ఏ బిసి అని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుని పెట్టుకోగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇక్కడ మీరు అన్ని బ్రాంచ్లు చూపించేస్తున్నారు సార్ బట్ మాకు యాక్చువల్ గా అన్ని బ్రాంచ్లు వద్దు నాకు ఓన్లీ సిఎస్సి బ్రాంచ్ మాత్రమే కావాలి సార్ వేరే బ్రాంచెస్ నాకు వద్దు సిఎస్సి కి సంబంధించి స్పెషలైజేషన్ అన్నా పర్లేదు కానీ ఈ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ లో నాకు వద్దు సార్ కెమికల్ లో వద్దు సార్ అంటే అప్పుడు ఓన్లీ ఆ బ్రాంచెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఐడెంటిఫై చేసుకుని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఆ బ్రాంచ్లోనే మనకి అసలు ఏమేమి వస్తాయి మన ర్యాంక్ కి మీకు క్లారిటీ తీసుకుంటా ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఇవి చూసారనుకోండి ఈ ఓన్లీ మనకి సిఎస్సి కి సంబంధించిన బ్రాంచ్లే మనం సెలెక్ట్ చేసాం సో సిఎస్సి లో ఉన్న స్పెషలైజేషన్ బ్రాంచెస్ అండ్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాల
లేదంటే ఐటీ కానీ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సిఎస్సి ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ తనకు కావాలనుకుంటున్నాడు సో ఇవి ఎలా పెట్టేసుకుంటే పక్కాగా తనకి సీట్ వచ్చేస్తుంది ఇంతకు మించి తను ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది అంటా ఉంటారు రెండు వందల ఆప్షన్లు పెట్టాలండి సార్ మూడు వందల ఆప్షన్లు పెట్టాలండి సార్ అప్పుడే వస్తుందండి సార్ మీకు ఒక స్ట్రాటజీ లేకుండా ఏమీ లేకుండా పిచ్చిగా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతానంటే మీరు రెండు వందలు మూడు వందలు కాదు కదా వెయ్యి ఆప్షన్లు పెట్టుకున్నా సరే మీకు సీట్ రాదు సో ఎప్పుడు కూడా క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి మన ర్యాంక్ ఎంత అసలు మన ర్యాంక్ కి ఎక్కడ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే ఒకవేళ మన లక్ బాగున్నట్టు అయితే ఇంకెక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మన టైం బాగాలేదు టైం బ్యాడ్ అయిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి సో అప్పుడు ఏం పెట్టుకుంటే మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలాగ మీరు ఏ బీసీ అనే స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వండి చాలు ఇంకా మించి ఏమీ అక్కర్లేదు మీకు పక్కాగా ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో మీరు ఏదైతే బ్రాంచ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ బ్రాంచ్ లో సీట్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఒక పదివేల ర్యాంక్ ఉన్నాడు చెప్పా ఇప్పుడు సార్ పదివేల ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నాం మా అందరం కూడా నలభై వేలు యాభై వేలు అరవై వేలు ఆ ర్యాంకుల్లో ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నాం మరి మా పరిస్థితి ఏంటి సార్ అని మేడగచ్చు నెక్స్ట్ అక్కడికే వెళ్దాం ఇప్పుడు అదే ఓసీ కేటగిరీ చూపిస్తున్నాను మీకు మిగిలిన కేటగిరీస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి మొత్తం అన్ని కేటగిరీలు మన దగ్గర ఉన్నాయి కేటగిరీ లాక్ కాదు బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి అన్నిటికన్నా లీస్ట్ ఓసీ బాయ్స్ కాబట్టి ఓసీ బాయ్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మిగిలినవన్నీ కూడా మీరు కావాలంటే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఒక ఓసీ క్యాండిడేట్ ఒక ఓసీ బాయ్ యాభై వేల ర్యాంక్ వచ్చింది మరి మా పరిస్థితి ఏంటి సార్ అని అడగచ్చు సో ఇప్పుడు ఓసీ బాయ్ యాభై వేల ర్యాంక్ వచ్చిన తినకు కూడా సిఎస్సి సంబంధించినవే కావాలి వేరే బ్రాంచ్లు ఏమి వద్దు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే తిన ర్యాంక్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అక్కడ పదివేలు అన్నప్పుడు ఏంటంటే కన్స్టెంట్ చాలా తక్కువ ఇక్కడ యాభై వేలు అన్నప్పుడు కన్స్టెంట్ పెరిగిపోతుంటది అక్కడ మార్జిన్ వేలల్లో ఉంటే ఇక్కడ మార్జిన్ ఐదు వేలు పదివేలు ఆరు ఇరవై వేలు మార్జిన్ లో వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే తన మార్జిన్ ఏంటి తన ర్యాంక్ ఏంటి యాభై వేలు కదా సో యాభై వేల దగ్గరలో ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి మీకు ఎన్ని కాలేజ్లు కనిపిస్తున్నాయి అమ్మ యాభై వేల దగ్గరలో ఒక ఐదు కాలేజ్లు ఉన్నాయి అంతేనా సో ఐదు కాలేజ్లు తనకి ఏదైతే యాభై వేల ర్యాంక్ వచ్చిందో ఆ ర్యాంక్ కి ఈ కాలేజ్లో వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఇందాక అన్నట్టు ఇది బి కేటగిరీ అనమాట మరి ఏ కేటగిరీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎంతకన్నా తక్కువ ర్యాంకులు కూడా ఉన్నాయి ఏంటి చూసుకోవాలి సో ఎంతకన్నా తక్కువలో ఉన్నాయి ఏంటి ఈ కాలేజ్లు ఓకే ఒక ఇరవై ఆరు వేలు వరకు కూడా వెళ్ళచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇది యాభై వేల కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి పెట్టేసుకున్నాం ఇది ఏ కేటగిరీ అని చెప్పి అంటున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ సి కేటగిరీ నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాలి సి కేటగిరీ అంటే యాభై వేల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవి అంటే పక్కాగా మనకి వస్తాయి అని అనిపించేవి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పెట్టాల్సి ఏంటంటే ఈ కాలేజీలు పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఏవైతే ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేశానో ఈ కాలేజీలు పెట్టుకోవాలి సో యాభై వేలు ర్యాంక్ తనకు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఏవైతే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయో ఈ పదిహేను మీరు ఆప్షన్లు పెట్టుకుంటే చాలా అంతమించి ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పదిహేను ఆప్షన్లు పెట్టుకుంటే తనకి ఏదైతే సిఎస్సి నాకు కావాలి సిఎస్సికి సంబంధించింది కావాలనుకుంటున్నాడో తనకు వచ్చేస్తుంది యాభై వేల ర్యాంక్ ఓకే ఇది యాభై వేల ర్యాంక్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంకొక ఆయన వస్తాడు వచ్చి సార్ నా ర్యాంక్ లక్ష సార్ పదివేలు యాభై వేలు ఓకే సార్ నా ర్యాంక్ లక్ష నా పరిస్థితి ఏంటి సార్ మీరు నాకు ఎక్కడ ర్యాంక్ నాకు ఎక్కడ వస్తుంది సార్ నాకు సిఎస్సిఏ కావాలంటాడు ఇప్పుడు నీకు సిఎస్సిఏ కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు కూడా సంబంధించి మనకు ఉన్నాయండి కాలేజీలు సో ఈ కాలేజీలు మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇందులో మీరు చూసారనుకోండి ఏవైతే లక్ష కన్నా మీకు తక్కువ కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏ గ్రేడ్ తనకి అండ్ ఏదైతే మీకు లక్ష దగ్గరలో కనిపిస్తున్నాయో అంటే లక్ష పన్నెండు లక్ష పద్నాలుగు అంటే లక్ష పన్నెండు లక్ష పద్నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి తనకి బి గ్రేడ్ కాలేజెస్ అండ్ ఏవైతే ఈ లక్ష ఇరవై ఏడు వేలు ఈ లక్ష ఇరవై ఏడు వేలు కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా సి గ్రేడ్ అనమాట సో దీన్ని కూడా ఒక తొమ్మిది ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటే చాలండి ఈ తొమ్మిది ఆప్షన్స్ లోనే తనకి ఏదైతే సిఎస్సి కావాలనుకున్నాడో లక్ష ర్యాంక్ కూడా వచ్చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను మీరు ఎవరో తప్పుగా ఫీల్ అవ్వకుండా కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే లక్ష ర్యాంక్ వచ్చినా సరే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెలెక్ట్ చేస్తారండి వచ్చి ఏయూలో నాకు సిఎస్ఎం కావాలని సెలెక్ట్ చేస్తారండి అది బ్లండరే కదా ఇప్పుడు ఏయూలో సిఎస్ఎం అనేది మనకి త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్
సో ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ సెలక్షన్స్ ఉన్నాయో ఒక లక్ష ర్యాంక్ వచ్చినోడు పెడితే ఆ నీకు సీట్ వచ్చేస్తుందమ్మ నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేస్తాం అదే లక్ష వచ్చినోడు ఏ సెలెక్ట్ చేశాడు నేను చెప్తా లక్ష వచ్చినోడు అండి ఎన్ని సెలెక్ట్ చేశాడండి ఇక్కడ దాకా ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ముప్పై ఐదు ఆప్షన్లు సెలెక్ట్ చేసేసాడు లక్ష వచ్చిన ఒక ఓసి క్యాండిడేట్ సిఎస్సి కావాలన్న క్యాండిడేట్ ఈ ముప్పై ఐదు ఆప్షన్లు పెట్టాడండి పెట్టిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తాడు సార్ నేను థర్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాను సార్ సిఎస్సికి సంబంధించి అన్ని పెట్టేసాను సార్ బట్ నాకు సిఎస్సి రాలేదు సార్ అంటాడు నీ ర్యాంక్ ఎంత లక్ష నువ్వు పెట్టినవి ఏం పెట్టావు నీ ర్యాంక్ కన్నా తక్కువ కట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి అన్ని పెట్టావు సో దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమన్నా ఉందా ఏం లేదు అదే నువ్వు ఈ ముప్పై ఐదు ఆప్షన్ల బదులు కేవలం ఈ ఆరు ఆప్షన్లు పెట్టేస్తే నీకు సీట్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనం ఆలోచించాల్సింది అనమాట అర్థమైందా అందరికి నేను చెప్పింది సో ఇలాగా అన్ని బ్రాంచ్లు మనం చూసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు సార్ నాకు యాక్చువల్గా ఈసీ ఇంట్రెస్ట్ సార్ నాకు ఈసీ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి సో ఈసీ చదువుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ మా ఫ్యామిలీలో కూడా చాలా మంది ఈసీ చేయమంటున్నారు సార్ అంటారు సో అలాంటప్పుడు ఈసీ కావాలి నీకు పదివేలు ర్యాంక్ వచ్చింది ఈసీ చదవాలనుకుంటున్నావు ఇలా ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఈ ఐ ఆరు ఆప్షన్లు పెట్టేసుకో ఈ ఆరు ఆప్షన్లు పెట్టుకుంటే మీ పదివేల ర్యాంక్ ఈసీ సీట్ వచ్చింది అయిపోయింది క్లోజ్ సార్ యాభై వేలు ర్యాంక్ వచ్చింది మన నా పరిస్థితి ఏంటి యాభై వేలు వచ్చింది ర్యాంక్ ఈ కాలేజీలు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకో యాభై వేలు ర్యాంక్ వచ్చింది కదా ఈ కాలేజీలు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకో ఈ ఆర్డర్ లోనే సెలెక్ట్ చేసుకో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతిది కూడా కాలేజ్ ఇక్కడ మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రతిది నేను షార్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టేశాను సో లీస్ట్ నుండి హైయెస్ట్ నేను పెట్టేశాను షార్ట్ అవుట్ చేసి సో ఈ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫస్ట్ ఈ కాలేజ్ పెట్టేశారు చైతన్య తొంభై ఏడు వేలు పెట్టేసి తర్వాత ఎక్కడో పంతొమ్మిది వేలు ఇరవై ఏడు వేలు ప్రయోజనం ఏం లేదు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తక్కువ ర్యాంక్ ఉన్నట్టుకి ఇవ్వాలి ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఓకే ఇది పంతొమ్మిది వేలు మీకు వచ్చింది యాభై వేలు సో అది ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఈ రఘువులోని ఈసీ లేదు అయిపోయింది సీట్స్ లేవు అనుకుంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమైతుంది ఈ రఘు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈసీ చెక్ చేస్తుంది ఒకవేళ సీట్ ఏమాత్రం ఉంది అనుకోండి ఇది మీకు అలోకేట్ అయిపోద్ది అంటే యాభై వేలకి మీకు ఇది వచ్చిందంటే మంచిదే వచ్చినట్టు కదా మంచి సీటే వచ్చినట్టు కదా యాభై వేలకి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేసి ఉంటారు కదా సో అలా పెట్టుకోవాలి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మిస్టేక్ ఈ పెట్టమన్నారు కదా అని ఎలా పెడితే అలా పెట్టేస్తారు సో ఫస్ట్ ఒకవేళ చైతన్య కాలేజీలోనే పెట్టేస్తారు అనుకున్నాం యాభై వేలు ర్యాంక్ తర్వాత ఈ రఘు పెట్టాడు అనుకున్నాం చైతన్య అప్పుడు మీరు చెక్ చేసిన ఏమైతుంది నైంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నీ ర్యాంక్ యాభై వేలే కాబట్టి ఇందులో సీట్ అలకేట్ అయిపోద్ది ఇంకా తర్వాత నువ్వు ఏ ఆప్షన్లు పెట్టావు అనవసరం సీట్ అయితే అలకేట్ అయిపోయింది సో అలాగా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఏదైతే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు కూడా మంచి కాలేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి కిందకి అలా వెళ్ళేసరికి ఏంటంటే కాలేజ్ అలా కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టేటప్పుడు ఏవైతే నెక్స్ట్ లెవెల్ కాలేజ్లు ఉన్నాయి అవి పెట్టుకుంటారు తర్వాత మంచి కాలేజ్లు అన్ని కిందను పెట్టుకుంటారు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమండదు ఓకే సో అలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అదే వన్ ల్యాక్ వచ్చింది సార్ ఈసీ కావాలి సార్ ఏంటి పరిస్థితి ఇలా పెట్టేసుకోండి మీ వన్ ల్యాక్ కన్నా తక్కువలోని దగ్గరలోని వన్ ల్యాక్ కన్నా ప్లస్ ఉన్నాయి పెట్టేసుకుంటే ఏదైతే ఏడు ఆప్షన్లు పెట్టుకున్నా నీకు సిఎస్సి వచ్చేస్తుంది సారీ మీకు ఈసీ వచ్చేస్తుంది సో అలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది అంతా దేనికి ఓసీకి చెప్పాను నేను సో సిమిలర్ గా ఒక ఓసీ గర్ల్స్ ఉన్నారనుకోండి ఈసీ కావాలనుకోండి వాళ్ళకన్నా అదే స్ట్రాటజీ వన్ ల్యాక్ దాటు ఉన్నది ఏంటి సార్ పరిస్థితి ఇవి పెట్టుకో సరిపోద్ది సార్ యాభై వేలు వచ్చింది ఏం చేయాలి సార్ ఇవి పెట్టుకో సరిపోద్ది సార్ ఇరవై వేలు వచ్చింది సార్ ఏం చేయాలి సార్ ఇవి ఇలా పెట్టుకో సరిపోద్ది అర్థమవుతుందా పదిహేను వేలు వచ్చింది సార్ ర్యాంక్ ఏం చేయాలి సార్ ఇలా పెట్టుకోండి సరిపోద్ది గట్టిగా కొడితే మీరు పది ఆప్షన్లు కూడా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు ప్రాపర్ గా ఆలోచించి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏం చదవాలనుకుంటున్నారు ఒక క్లారిటీ ఫస్ట్ మీకు ఉండాల్సిన క్లారిటీ ఏం బ్రాంచ్ నాకు కావాలి నేను ఏ బ్రాంచ్ చదవాలనుకుంటున్నాను అది క్లారిటీ ఉండాలి అది ఉందనుకోండి మీరు వందలు వందలు ఆప్షన్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఐదు ఆరు ఆప్షన్లు పెట్టినా పని అయిపోద్ది చూపిస్తున్నాను ఒక ఈసీ చూపిస్తున్నాను సిమిలర్ గా ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు అండి సార్ నాకు మెకానికల్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి మెకానికలే చదవాలనుకుంటున్నాను అండి ఇంకొని వైజాగ్ లో మనకి మెకానికల్ ఈఎండి కాలేజ్
పెట్టుకుంటే అయిపోయిందండి సీట్ రాకపోవడం అనేది లేదు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు వీళ్ళు బాగా పీక్ ర్యాంక్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు సార్ లక్ష నలభై వేలు వచ్చింది సార్ నాకు వస్తుందా సీటు మీకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి లేకపోవడం ఏం లేదు అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనం చూపించిన డేటాలో సార్ మనకి డేటాలో ఇక్కడ లక్ష ముప్పై హైయెస్ట్ ఉందండి లక్ష ముప్పై దాటి అసలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మరి మాకు వస్తుందా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏది అంటేనండి క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనకి క్వాలిఫై అయిన క్యాండిడేట్స్ లక్ష ముప్పై వేల దగ్గర అయిపోయారు ఈసారి లక్ష నలభై ఐదు వేల వరకు కూడా ఉన్నారు ఈసారి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉన్నారు సార్ మరి లక్ష ముప్పై డెడ్ లైన్ అట్ అలా తోనోళ్ళకి రావా అంటే డెఫినెట్ గా వస్తాయి మీకు కూడా రాకపోవడం అంటే ఏం లేదండి మీకు తెలియదు చాలా కాలేజీలో సీట్లు మిగిలిపోతాయి ఆ మిగిలిపోయిన సీట్లని మేనేజ్మెంట్ కోటాల కింద ఇంకేదో ఇంకేదో చేసి అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఉంటారు సో సీట్లు అయితే మన దగ్గర ఉంటాయి డెఫినెట్ గా సీట్లు అందరికీ వస్తాయి అండ్ రెండోది ఈ ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాయిన్ అయిపోరండి కొంతమంది డిగ్రీకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా వేరే వేరే ఆటికి వెళ్ళిపోతారు ఫైనల్ గా జాయిన్ అయ్యి పర్సెంటేజ్ ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా డివియేషన్ ఉంటుంది సో ఎన్ని ర్యాంకులు అయితే మనకు ఉన్నాయో ఎంతమంది అయితే క్వాలిఫై అయ్యారో డెఫినెట్ గా అందరికి సీట్లు ఉన్నాయి సీట్లు లేకుండా అయితే అక్కడ లేదు ఓకే సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో సిమిలర్ గా ఇంకా రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ కూడా మీరు చూసారనుకోండి ఇంకా అంతకన్నా బెటర్ 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 లోనే ఉంటారు అందరు కూడా మనకి లీస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఓజీ కేటగిరీ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ బెటరే ఇప్పుడు లక్ష వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ ఇప్పుడు చూసారనుకోండి ఈ కాలేజీలో కూడా సీట్లు వచ్చేస్తాయి అర్థమవుతుందా సో అలాగా మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా ప్రతి కేటగిరీలో కూడా మనం ఈ స్ట్రాటజీ కనుక ఫాలో అయితే పక్కాగా మీకు సీట్లు అయితే వస్తాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అడిగేది సార్ మీరు చెప్పిందంతా బాగానే ఉంది సార్ అంతా బాగుంది సార్ బట్ ఈ డేటా మీ దగ్గర ఉంది మా దగ్గర లేదు కదా మరి మా పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఈ డేటా యాక్చువల్ గా అందరి దగ్గర ఉందండి అఫీషియల్ గా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన డేటా ఇది ఎవరు ఓన్ గా తయారు చేసిన డేటా కాదు బట్ ఏంటంటే ఈ డేటాని ఎలా ఫార్మాట్ చేసుకోవడం రాక లేంటి కుదరకు రకరకాల రీజన్స్ వల్ల ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ గురించి అని చెప్పేసి జస్ట్ నేను ఒకసారి ఒక గ్లాన్స్ కింద చూపించేస్తానండి ఒకసారి చూడండి డెఫినెట్ గా మీకు హెల్ప్ అయితే అవుతుంది ఎవరన్నా ఏఏడి చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఏఏడికి సంబంధించి ఇది మన కాలేజ్ సంబంధించి కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయండి ఒకసారి ఇన్ని కూడా నేను మినిమైజ్ చేసేస్తున్నాను కంప్లీట్లీ సో ముందు మీకు ఏఏడి చూపిస్తున్నానండి వైజాగ్ కి సంబంధించి ఏఏడి బ్రాంచ్ మనకి విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఉంది ఏంటి సార్ అసలు ఏఏడి అంటే ఏఏడి అంటే ఏది కాదండి మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏఐడి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఓకే సో అది మనకి విజ్ఞాన్ లో ఉందండి సో ఇక్కడ ఓసీ బాయ్స్ ఓసీ గర్ల్స్ ఎస్సీ బాయ్స్ ఎస్సీ గర్ల్స్ ఎస్టీ బాయ్స్ ఎస్టీ గర్ల్స్ బీసీఏ ఓకే కట్ ఆఫ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఓకేనా ఏఏడి కి సంబంధించి ఇవి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ సో మీరు అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలంటే నోట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇది కాలేజ్ వాళ్ళకి ఫీజు ఇది ఏఐడి బ్రాంచ్ చూపించానండి నెక్స్ట్ బిఐఓ బయో అండి సో బయో అంటే ఏంటి సార్ మరి మాకు తెలియదు సార్ బయో అంటే ఏంటి చెప్పండి సార్ బయో అంటే బయో టెక్నాలజీ ఓకే బయో అంటే బయో టెక్నాలజీ ఇది మనకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉంది సో దానికి ర్యాంక్స్ కట్ ఆఫ్ ఈ విధంగా ఉంది అంటే ఇరవై రెండు వేల ర్యాంక్ వరకు కూడా మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫర్ ఓసీ కేటగిరీ వచ్చే ఛాన్సులు ఉన్నాయి అండ్ రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ కూడా మీరు చూస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనమాట కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా ఇది బయో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండ్ ఇది ఫీజు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో బ్రాంచ్ కెమికల్ సో కెమికల్ దేని దేనిలో ఉన్నది ఏలో ఉన్నది అనిట్స్ లో ఉన్నది గాయత్రిలో ఉన్నది సో దీనికి ర్యాంక్స్ వాళ్ళు కట్ ఆఫ్లు ఏవైతే ఉన్నాయి మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో ఇవి కూడా ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది ఓసీ బాయ్స్ ఓసీ గర్ల్స్ ఎస్సీ బాయ్స్ ఎస్సీ గర్ల్స్ ఎస్టీ బాయ్స్ ఎస్టీ గర్ల్స్ బీసీఏ బాయ్స్ బీసీఏ గర్ల్స్ బీసీబి బాయ్స్ బీసీబి గర్ల్స్ అలా రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ అన్ని కూడా మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కాలేజీల తాలూకా ఫీజు అనమాట ఓకేనా ఇది కెమికల్ అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే సివిల్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ మనకి ఇన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి నియర్లీ సిక్స్టీన్ కాలేజ్ మనకి సివిల్ అవైలబుల్ ఉన్నది ఓకే సో ఇందులో ఒక కాలేజ్ మనకి గర్ల్స్ ది సో రిమైనిం
ఇది ఓసీ గర్ల్స్ ఎస్సీ బాయ్స్ అలా రిమైనింగ్ అన్ని కేటగిరీస్ కూడా కట్ ఆఫ్ జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ మీకు చూపించేస్తున్నాను ఓకేనా సో మీరు ఏ కేటగిరీ అయితే ఆ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉందో ఏంటో చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇది సివిల్ కి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ సిఎస్సి సార్ సిఎస్సి అంటే సార్ ఏదో డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది మాకు పేరు రఘుల తప్ప ఎక్కడ లేదంటున్నారు ఏంటి సార్ ఈ సిఎస్సి అంటే సిఎస్సి అంటే ఏం కాదండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లో సైబర్ సెక్యూరిటీ దీనికి సిఎస్సి అని చెప్పి షార్ట్ కట్ ఓకే సో ఇది మనకి రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రఘు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రెండింటిలో ఉందండి ఓకే ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓసీ బాయ్స్ ఓసీ గర్ల్స్ ఇది కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అనమాట కేటగిరీ వైజ్ ఓకేనా సో ఇది చూసుకోండి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి సిఎస్సి లో సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ది సిఎస్డి సిఎస్డి అంటే ఏంటి సార్ సిఎస్డి అంటే మనకి ఏదైతే డేటా సైన్స్ సంబంధించిందో అది సిఎస్డి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లో డేటా సైన్స్ దీన్ని సిఎస్డి అని చెప్పి అంటాం ఓకే సో దీనికి ర్యాంక్స్ కట్ ఆఫ్ మనం చూసి ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీడియం ర్యాంక్ వచ్చిన ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అయితే అండి సో మీరు ఎక్కువ వెళ్ళక్కర్లే సార్ ఇరవై వేల ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ నాకు సిఎస్డి కావాలి సార్ ఏం పెట్టుకోవాలి సార్ ఈ రెండు ఆప్షన్ పెట్టుకోమ్మ సరిపోతుంది ఏం పెట్టక్కర్లే నాకు సిఎస్డిఏ కావాలి ఈ పెట్టుకో చాలు సార్ నాకు పదివేల రూపు ర్యాంక్ ఉంది సార్ ఏం పెట్టుకోమంటారు సార్ ఈ పెట్టుకో మీ మూడు పెట్టుకో వచ్చేస్తుంది సార్ నా లక్ష ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ ఏం చేయమంటారు సార్ సిఎస్డి కావాలి ఈ రెండు పెట్టుకో అయిపోయింది సో అలాగా మీ కేటగిరీకి ఏదైతే మీ ర్యాంక్స్ కట్ ఆఫ్ ఉందో ఆ కట్ ఆఫ్కి ఏది బెటర్ గా ఉందో మీరు చూస్ చేసుకోవాలి సో అలా రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ కూడా ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ చూడండి ఒక గ్లాన్స్ చూపిస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మీరు చూడవచ్చు ఓకేనా సో అన్ని కేటగిరీస్ కి సిఎస్డి కి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిఎస్సి సో అందరికి హాట్ ఫేవరెట్ అందరికి హాట్ కేక్ లో ఫీల్ అయ్యేది సిఎస్సి బ్రాంచ్ సో ఇది ఓసి కేటగిరీ బాయ్స్ ఇది ఓసి గర్ల్స్ ఎస్సి బాయ్స్ ఎస్సి గర్ల్స్ ఎస్టి బాయ్స్ ఎస్టి గర్ల్స్ బీసీఏ బాయ్స్ బీసీఏ గర్ల్స్ బీసీబీ బాయ్స్ బీసీబీ గర్ల్స్ అండ్ అలా రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ సో ఇది కట్ ఆఫ్స్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొక బ్రాంచ్ సిఎస్ఎం సిఎస్ఎం సార్ ఏంటి సార్ సిఎస్ఎం అంటే సిఎస్ఎం చూపిస్తున్నాను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ సో సేమ్ ఇదే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లర్నింగ్ ఏఐఎం అని కూడా ఉంటుందండి అండ్ అలాగే డేటా సైన్స్ ఏఐడి ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ అలా కూడా ఉంటాయి ఓకేనా సో మనకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో కొన్ని కాలేజీలు బట్టి కోడ్ మారుతూ ఉంటుంది కొంతమంది సిఎస్సి సంబంధించి రిలేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్ లో అన్ని సిసిసిసి అని వస్తాయి సిఎస్సి కాకుండా డైరెక్ట్ గా వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఇలా డైరెక్ట్ గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ డేటా సైన్స్ ఓన్లీ డిఎస్ అని కూడా ఉంటుంది డేటా సైన్స్ డిఎస్ అంటే ఓన్లీ డేటా సైన్స్ సో ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి సిఎస్ఎం ఓకే సో సిఎస్ఎం చూసినట్టయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లర్నింగ్ సో ఇందులో కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నా మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇది ఓసీ బాయ్స్ ఇది ఓసీ గర్ల్స్ ఓకే ఓసీ గర్ల్స్ ఎస్సీ బాయ్స్ ఎస్సీ గర్ల్స్ ఎస్టీ బాయ్స్ ఎస్టీ గర్ల్స్ బీసీఏ బాయ్స్ బీసీఏ గర్ల్స్ అలా రిమైనింగ్ అన్ని కేటగిరీస్ ఇది కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అనమాట అండ్ అలాగే సిమిలర్ గా ఇంకొక బ్రాంచ్ చూద్దాం సిఎస్ఎం అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సిఎస్ఓ ఇది రఘు లో ఉన్నారు ఇక్కడ రఘు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా వరకు ఏంటంటే సిసిసిసి ఉంటాయి అనమాట సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటి సార్ ఈ సిఎస్ఓ అంటే సిఎస్ఓ చూపిస్తున్నాను చూడండి సిఎస్ఓ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లో ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే సో ఇది సిఎస్ఓ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సివర్ ర్యాంక్స్ తాల్క కట్ ఆఫ్స్ కేటగిరీ వైజ్ ర్యాంక్స్ తాల్క కట్ ఆఫ్స్ ఇది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్రాంచ్ చూపిస్తాను ఈసీఈ సో ఈసీకి సంబంధించి చూసినట్టయితే ఇవి మనకి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ సో ఎలా ఉన్నాయి ఓకేనా సో మీ ర్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ర్యాంక్ చూసుకోండి ఓసీ ఎవరన్నా ఉన్నట్టయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చిన ర్యాంక్ అంటే ఈ కాలేజ్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది సిక్స్టీ ప్లస్ లో ఉన్నాం సార్ ఈ కాలేజ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో చూసుకోండి ఎయిటీ ప్లస్ లో ఉన్నాం సార్ ఈ కాలేజ్లు చూస
సో తక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటట్టే చూసుకోండి మరీ ఎక్కువ పెట్టుకోవడం ప్రయోజనం లేదు తక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి ప్రాపర్ గా పెట్టుకోండి ఓకేనా మీరు ప్రాపర్ గా పెట్టుకోండి ఆప్షన్స్ పది పదిహేను ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి మ్యాటర్ ఓవర్ మీరు ప్రాపర్ గా పెట్టుకోకుండా ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఆప్షన్స్ పెట్టేసుకుంటానన్న ప్రయోజనం ఏం లేదు ఎందుకంటే మీకు ఏం వస్తుందో మీకు ఏది వస్తుందో ఏంటో క్లారిటీ ఉండదు ఏవో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు ఫైనల్ గా మీకు ఏదో వస్తుంది వచ్చిన దాంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వరు ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో ఇది ఓసీ ఈసీకి సంబంధించి సో ఇది ఈసీకి సంబంధించి సో ఇది ఓసీ కేటగిరీ బాయ్స్ దోసీ గర్ల్స్ ఎస్సీ బాయ్స్ అలా అన్ని కేటగిరీస్ కట్ అవుట్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా సో ఇది ఈసీకి సంబంధించి అండి అండ్ సిమిలర్ గా ఈసీఎం ఈసీఎం అనే బ్రాంచ్ ఉందండి మనకి విజ్ఞాన్ లో ఈసీఎం ఏంటి సార్ ఈసీఎం అంటే ఇదండి ఈసీఎం అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనా సో ఇదో బ్రాంచ్ మనకి విజ్ఞాన్ లో ఉంది సో ఇక్కడ మీరు కట్ ఆఫ్ చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇది విజ్ఞాన్ కాలేజ్ సంబంధించి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఓకే ఈసీఎం అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ జి సో ఇది కూడా చాలా మందికి తెలిసిన బ్రాంచే కొంతమందికి ఫేవరెట్ కూడా సో ట్రిపుల్ జికి సంబంధించి కూడా సిమిలర్ అండి ఎక్కడన్నా సరే ఏ బ్రాంచ్ అన్నా ఏ కాలేజ్ అన్నా ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అన్నా ఏదైనా సరే మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ అయితే ఒకటే మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ అయితే ఒకటే ఏ బిసి అంటే ఇదే స్ట్రాటజీ ఫాలో అయిపోయి వెళ్ళిపోండి పక్కాగా సీట్ వస్తుంది ఓకే సో ట్రిపుల్ జికి సంబంధించి కట్ అవుట్ డీటెయిల్స్ అండి దోసీ బాయ్స్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ ఇదంతా కూడా ట్రిపుల్ జికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొక బ్రాంచ్ కూడా చూపించేస్తాను ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఇది ఏలో మనకు ఉందండి సో ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి కట్ ఆఫ్ చూసారనుకోండి మీకు అన్ని సింగిల్ గా ఇదే వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ ఏ కనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఏయూ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ లో కావాల్సి ఇటు వన్ ల్యాక్ ర్యాంక్ వచ్చిందన్నారు పెట్టుకున్నా సరే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అని చెప్తున్నాను అంటే వన్ ల్యాక్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే ఇది పెట్టుకుంటే పక్కగా వచ్చేస్తుంది వన్ ల్యాక్ ప్లస్ వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇది కూడా ఏలో మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా మనకు కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ చూసాం అనుకోండి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సో ఇది కూడా మనకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డైరెక్ట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇది ర్యాంక్స్ వాళ్ళు కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉన్న బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కావాలి వైజాగ్ అంటే ఈ కాలేజ్ లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఈ కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈ కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అలా సిమిలర్ గా ఐఎస్టి సార్ ఇది ఏంటి సార్ ఐఎస్టి చాలా కొత్తగా ఉంది ఎప్పుడు ఎన్లైస్ సార్ ఈ పేరు అని మీరు అనవచ్చు చూపిస్తున్నాను ఐఎస్టి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఐఎస్టి సో ఇది మనకి ఏయూలో ఉంది ఈ దీనికి సంబంధించి కూడా కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ చూస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి కానీ ఇది ఐఎస్టికి సంబంధించి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మెకానికల్ సో మెకానికల్ కూడా చాలా మంది తెలుస్తున్న బ్రాంచే సో దీనికి కూడా కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఈ విధంగా ఉంది సో యాక్చువల్ గా నేను ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నాను మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు బట్ మనకి వీడియో చాలా చాలా పెద్దది అయిపోతుంది సో ఇంత వీడియో చూడడం కూడా గొప్పే బట్ డెఫినెట్ గా మీకు ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని ఎంత టైం తీసుకుని చేస్తున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎంఈటి అండి ఎంఈటి అంటే ఏం లేదండి ఎంఈటి అంటే మెట్లజికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనా సో ఇది ఎంఈటి సో ఎంఈటికి సంబంధించి ఇవి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండి మెట్లజికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో మొత్తం వైజాగ్ కి సంబంధించి అన్ని కాలేజీలు అన్ని బ్రాంచ్లు మనం ఇందులో కవర్ చేసేసినట్టే సో మీరు ఎవరు డౌట్ ప్రాబ్లం అవసరం లేదు సో కుదిరితే సిమిలర్ గా ఇలాగే అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ కూడా చేస్తాను అండ్ ఇది వచ్చేసి అండి నెక్స్ట్ ఎంఆర్బి అండి సో ఎంఆర్బి అంటే ఏంటి అంటే ఎంఆర్బి అంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో రోబోటిక్స్ అని ఉంటుంది సపరేట్ గా సో ఆ రోబోటిక్స్ మనకు ఓన్లీ గాయత్రి కాలేజ్ లో మాత్రం ఉంది మెకానికల్ రోబోటిక్స్ సో దీనికి సంబంధించి ఈ కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఓకేనా ఇది రోబోటిక్స్ సంబంధించి ఇవి కట్
ఇది మనకు ఓన్లీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మాత్రం ఉందండి సో దీనికి కట్ అవుట్ డీటెయిల్స్ చూస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇది ఎన్ఏఎం సంబంధించి ఈ కట్ అవుట్ డీటెయిల్స్ అనమాట నావెల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇంకా లాస్ట్ బ్రాంచ్ అండి అన్నీ అయిపోయి ఇంకా లాస్ట్ మనకు ఉన్నాయి ఫార్మసీ ఓకే సో ఫార్మసీకి సంబంధించిన బ్రాంచెస్ అండి ఫార్మడీ అండ్ అలాగే ఫార్మసీ బి ఫార్మసీ సో వీటికి సంబంధించి కూడా మనం చూసినట్టయితే ఈ కాలేజీల తాలూకా మనకి కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇది ఓసీ బాయ్స్ కి సంబంధించి ఓసీ గర్ల్స్ ఎస్సీ బాయ్స్ అలాగే రిమైనింగ్ క్యాటగిరీస్ సో ఇదండి డీటెయిల్స్ సో అందరికీ అర్థమైందని అయితే అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పైనే చేశాను వీడియో నా ఛానల్ లో అసలు ఎంత టైం ఎప్పుడు వీడియో ఏం చేయలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం చేశాను ఎందుకంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ డౌట్ క్లియర్ అయిపోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో చేశాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇలా కావాలి సార్ చెయ్యండి రిమైండ్ షీట్స్ కూడా అంటే పక్కగా చేస్తాం లేదు సార్ మాకు ఇది అంత సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు అనుకుంటే ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అనమాట సో నా తెలిసిన అయితే ఏదైతే స్ట్రాటజీ చెప్పుకున్నా అది మాత్రం పక్కగా ఫాలో అవ్వండి ఏ బిసి అంతే అంతకుమించి మీరు ఏమి ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పక్కాగా మీకు ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లోనే మీరు ఏదైతే సీట్ కావాలనుకుంటున్నారో ఏదైతే బ్రాంచ్ అనుకుంటున్నారో పక్కగా మీకు వచ్చేస్తుంది బట్ ఈ స్ట్రాటజీ మాత్రం పక్కగా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీ